ஹலோ வியூவர்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் நம்ம கோட்லியோ யூடியூப் சேனல் மூலமாக வெல்கம் பண்ணுறேன் கோட்லியோ இந்த யூடியூப் சேனல் மூலமாக கண்டினியூஸாக கம்ப்யூட்டர் பேசிக்ஸ் ஷார்ட் கட் கீஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் டுட்டோரியல்ஸ் லைக் சி ஜாவா ஹெச்டிஎம் சிஎஸ்எஸ் வெப் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் அதர்வைஸ் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் போட போகிறோம் நாங்களும் ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் தான் ஸோ பிகினர் டு அட்வான்ஸ் லெவலில் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் சோர்ஸ் கோட்ஸ்லேருந்து அதர் ப்ரோக்ராமிங் சோர்ஸ் கோட்ஸ் வரைக்கும் நாங்கள் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு லைக்கும் எங்களுக்கு பாஸ் மார்க்ஸ் அண்டு நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸும் எங்களுக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணிட்டு கோட்லியோ ஃப்ரெண்ட்ஸோட வீடியோ மூலமாக லேர்ன் பண்ணுங்கள் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கம்ப்யூட்டர் ஷார்ட் கட் கீஸ்னால் என்னென்னு ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன கம்ப்யூட்டர் ஷார்ட் கட் கீஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் கம்ப்யூட்டர் ஷார்ட் கட் கீஸ்னால் மவுஸ் யூஸ் பண்ணாமல் டேரெக்டாக கீபோர்டில் ஒரு நியூ ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணலாம் நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம கொடுத்துருக்குற ஒரு பேரகிராஃபோட ஸ்டைலை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம இவ்வளோ பெரிய ஒரு பேர எம்எஸ் ஆஃபீஸில் ஒரு இவ்வளோ பெரிய பேரகிராஃபில் ஒரு வேர்டை நம்ம ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் எஃப் இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் இதே மாதிரி நிறைய கண்ட்ரோல் என் கண்ட்ரோல் எஃப் கண்ட்ரோல் ஓ கண்ட்ரோல் எஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஷார்ட் கட் கீஸ் இருக்குது அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ மவுஸ் யூஸ் பண்ணி மெனு பாரில் ஃபைல் மூலமாக போய் நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் நம்ம டேரெக்டாக ஒரு ஷார்ட் கட் கீ மெமரைஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அந்த கீபோர்டில் இப்போ கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணி என்ன கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நியூ ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிரும் இதுதான் கம்ப்யூட்டர் ஷார்ட் கட் கீஸ் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் கட் கீ என்னென்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என்னென்னா நியூ ஃபைல் ஆர் நியூ ப்ராஜெக்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ல்டில் நம்ம ஒரு நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என் கொடுத்தா நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிடலாம் இது எது நெட்வின்ஸ் மாதிரியான சாஃப்ட்வேர்ஸில் நியூ ப்ராஜெக்ட்னு ஒன்று இருக்கும் நியூ ஃபைல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என்னும் யூஸ் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஸ்விஃப்ட் ப்ளஸ் என்னுங்கிற ஷார்ட் கட் கீயும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என்னுங்கிற ஷார்ட் கட் கீ நியூ ஃபைல் ஆர் நியூ ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஷார்ட் கட் கீ ஸோ மவுஸ் யூஸ் பண்ணி நியூ ஃபைலுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நம்ம டேரெக்டாக ஒரு ஃபைல் கிளிக் பண்ணுறதுக்கு கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் பட்டனையும் என் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணோம்னா ஒரு நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிடலாம் அந்த டைமில் நம்மளோட ஒர்க்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே டைமில் நமக்கு டைமும் சேவ் ஆகும் நம்ம பார்க்க போகிற செகண்ட் ஷார்ட் கட் கீ என்னென்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஓ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஓனா ஓப்பன் ஃபைல் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் நம்ம ஒரு நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் அந்த க்ரியேட் பண்ண நியூ ஃபைலில் ஒரு பேராகிராஃபோ இல்லை வேறு ஏதோ சம்திங் நம்ம டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதை நம்ம சேவ் பண்ணியிருப்போம் சேவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபைலையோ இல்லை இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வச்சுருக்க ஒரு ரீசன்ட் ஃபைல்ஸையோ நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும்னா மவுஸ் யூஸ் பண்ணி ஓப்பன்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி நம்ம போகாமல் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஓ அப்படிங்கிறத கீபோர்டில் நம்ம கிளிக் பண்ணால் நம்ம ஃபைல் எங்கே இருக்குன்னு போய் பார்த்து அந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணி நம்ம எடிட் பண்ணணுமோ இல்லை திரும்ப அதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணுமோ நம்ம பண்ணிக்கிடலாம் நெட்பின்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பாயிண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை வேர்டாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு எந்த சாஃப்ட்வேராக இருந்தாலும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஓங்கிறது ஓப்பன் ஃபைலுக்கு மட்டும்தான் இதில் நியூ மாதிரி நியூ ப்ராஜெக்ட் நியூ ஃபைல் இந்த மாதிரி எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஓங்கிறது ஓப்பன் ஃபைல் அதாவது ஷேவ் ஃபைல் ஒரு ஃபைலை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் எண் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த கண்ட்ரோல் எண் மூலமாக ஒரு பேரகிராஃபை டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த பேரகிராஃபை நம்ம சேவ் பண்ணணும் அதாவது அந்த ஃபைலை நம்ம சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஸ் சேவ் ஃபைல் நம்ம கொடுக்கணும் இதை மவுஸ் வச்சு நம்ம மெனு ஆப்ஷனில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஸ் சேவ் ஃபைல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நம்ம செலக்ட் பண்ணாமல் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோலுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி எஸ்ஸுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணோம்னா நம்ம அந்த ஃபை
ஒரு நியூ ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த நியூ ஃபைலில் ஒரு பேரகிராஃபை நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே பேரகிராஃப் திரும்ப வேணும் அப்படின்னா அந்த பேரகிராஃபை ஃபுல்லாக நம்ம காப்பி பண்ணணும் அதுக்கு மவுஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம கர்சரங்கை வச்சு ஃபுல்லாக இழுத்து கொண்டு வந்து சேவ் ப காப்பி பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் நம்ம கீபோர்டில் கண்ட்ரோலுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி சிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சி ஃபைல் காப்பி ஆகும் அந்த ஃபைலை காப்பி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அதை பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறலாம் இதே இது இன்னொரு ரூல்ஸ் என்னென்னா நீங்கள் மொத்த பேரகிராஃபையும் நீங்கள் காப்பி பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் செலக்ட் ஆல ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு கீவேர்டு இருக்குது அதை நம்ம அடுத்த லைனில் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் சி கொடுத்தோம்னா ஃபைல் காப்பி ஆகும் இது ஷார்ட்கட் கீ என்னென்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் வி பேஸ்ட் அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஃபைல் ஒரு பேரகிராஃப் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த பேரகிராஃபை ஃபுல்லாக நம்ம காப்பி பண்ணிவிட்டு அந்த பேரகிராஃபை அப்படியே நம்ம அதுக்கு கீழேயே பேஸ்ட் பண்ணணும் அதாவது அதே பேரகிராஃபை அப்படியே திரும்ப கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா நம்ம அந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் வி அப்படிங்கிறத கீபோர்டு யூஸ் பண்ணியே கண்ட்ரோல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி விங்கிற பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி நம்ம திரும்ப அதே பேரகிராஃபை டூ டைம்ஸ் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கிடலாம் எத்தனை டைம்ஸ்னாலும் அந்த இதை பேரகிராஃபை பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது பேரகிராஃபுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா எல்லா டைப் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் ஒரு சோர்ஸ் கோட்ஸோ இல்லை எல்லாத்தையுமே நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது மொபைல் ஃபோனில் கூட காப்பி பேஸ்ட் செலக்ட் ஆல் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஒரு வெப்சைட் நம்ம செட் அந்த வெப்சைட் கண்டென்ட்ஸை நம்ம ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆல் கொடுத்துட்டு காப்பி பண்ணி அதை அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணி வேறு ஒரு ஃபைலில் சேவ் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் வீணா பேஸ்ட் சிக்ஸ்த்து ஷார்ட்கட் கீ என்னென்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஏ செலக்ட் ஆல் ஒரு நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த ஃபைலில் பேரகிராஃப் ஆட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த பேரகிராஃபை ஃபுல்லாக நீங்கள் காப்பி பண்ணணுமோ இல்லை ஒரு பேஸ்ட் அந்த காப்பி பண்ண ஃபைலில் திரும்ப பேஸ்ட் பண்ணணுமோ அந்த டைமில் ஃபுல் பேரகிராஃபையும் நீங்கள் செலக்ட் ஆல் கொடுக்கணும் செலக்ட் ஆல் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு பேஜோ இல்லை மூணு பேஜோ எத்தனை பேஜஸ் பேரகிராஃப் இருந்தாலும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஏ அதாவது கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் பட்டனையும் ஏங்கிற பட்டனையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் ஆல் கொடுத்தீங்கன்னா அதே ஃபைல் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடும் செலக்ட் ஆகிட்டு அதை நீங்கள் ஒரு வேறு ஒரு நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணி அதை அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணனாலும் பண்ணிடலாம் இதே இது மொபைல் ஃபோன் அப்ளிகேஷன்ஸ்லேயும் ஏ மொபைல் ஃபோன் வெப்சைட்ஸில் கூட செலக்ட் ஆலுங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு கண்ட்ரோல் ஏன்னு நம்ம ஷார்ட்கட் கீ கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை செலக்ட் ஆல் கொடுத்தோம்னா வெப்சைட் கண்டென்ட்ஸ் ஃபுல்லாக காப்பி ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு ஷார்ட்கட் கீ என்னென்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பி போல்டு அதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட்டோ இல்லை ஒரு பேரகிராஃபையோ நம்ம ஸ்டைல் பண்ணுறதுக்கு அதாவது நம்ம கொடுத்துருக்குற அந்த லைனை நல்லா போல்டாக தனியாக காட்டுறதுக்காக கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பி போல்டு நம்ம கொடுக்கணும் அதை மவுஸ் வச்சு நம்ம எடிட்டுங்கிற ஆப்ஷனில் போய் அதில் போல்டு அப்படிங்கிறத நம்ம கிளிக் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் டேரெக்டாக நம்ம கண்ட்ரோலுங்கிற பட்டனையும் பிங்கிற பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி கீபோர்டு மூலமாகவே நம்ம அந்த டெக்ஸ்ட்டையோ இல்லை அந்த ஃபுல் பேரகிராஃபையோ செலக்ட் ஆல் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதை நம்ம போல்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் சொன்ன எல்லா ஷார்ட்கட் கீஸும் மொபைல் ஃபோன்லேயும் ஒர்க் ஆகும் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ கண்ட்ரோல் பீனா போல்டு டெக்ஸ்ட்டையோ இல்லை ஒரு பேரகிராஃபையோ நம்ம போல்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த ஷார்ட்கட் கீ தான் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பி போல்டு எயித்து ஷார்ட்கட் கீ என்னென்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஐ இட்டாலிக் ஐடிஏ எல்ஐசி இட்டாலிக்கன் லெட்டர்ஸாக நம்மளோட பேரகிராஃபையோ இல்லை ஒரு டெக்ஸ்ட்டு இல்லை சென்டென்ஸ் எதனாலும் இட்டாலிக்கன் லெட்டர்ஸ் இட்டாலிக்கன் லெட்டர்ஸ் பேசிக்காக சாய்வாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம வச்சுருக்கிற அந்த ஃபாண்டு ஸ்டைலஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனோ இல்லை நான் என் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் சாய்வாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஐங்கிறத மவுஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணாமல் கண்ட்ரோல் பட்டனையும் ஐங்கிற அல்ஃபபெட் பட்டனையும் நம்ம கிளிக் பண்ணி நம்ம லெட்டர்ஸை இட்டாலிக் லெட்டர்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஏ டு இசட்டில் இருக்கிற எல்லா ஆல்ஃபபெட்ஸ்லேயுமே ஷார்ட்கட் கீஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம எல்லா ஷார்ட்கட் கீஸும் தான் இந்த வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம் போல்டு அந்தர்லைன் இட்டாலிக் இந்த எல்லா ஷார்ட்கட் கீஸுமே ஒரு பேரகிராஃபை டெக்ஸ்டை
bold control plus u underline control plus i italic இதே மாதிரி தான் இதுவும் சென்டென்ஸையோ இல்லை ஒரு டெக்ஸ்டையோ நம்ம ஸ்டைல் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஷார்ட்கட் கீ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் யூ அண்டர்லைன் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா அண்டர்லைனாலே என்னென்னு புரிஞ்சுருக்கோம் நம்ம கொடுத்துருக்க அந்த பேராகிராஃபையோ இல்லை டெக்ஸ்டையோ இல்லை இந்த சென்டென்ஸையோக்கோ அடியில் ஒரு அண்டர்லைன் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்காக கண்ட்ரோல் என்னுனா நியூ கண்ட்ரோல் ஓனா ஓப்பன் கண்ட்ரோல் பீனா போல்டு இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஸ்டார்டிங் லெட்டர் தான் ஆன்சராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யார் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா கண்ட்ரோல் இசட் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் எம் கண்ட்ரோல் கச் இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட் கீஸ்க்குலாம் ஆன்சர்ஸ் வேறு ஆன்சர்ஸ் அண்டு ஸோ ஷார்ட்கட் கீஸை நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க கரெக்டாக மெமரிஸ் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் யூனா அண்டர்லைன் டென்த்து ஷார்ட்கட் கீ என்னென்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி அதாவது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டினா டெலிட் டெலிட் ஃபைல் டெலிட் ப்ராஜெக்ட் இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் டி நம்ம எல்லா இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் டெலிட்னால என்னென்னு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பேராகிராஃபையோ இல்லை ஒரு ஃபைலை ஃபுல்லாக டெலிட் பண்ணணும்னாலோ இல்லை அந்த ப்ராஜெக்டையும் நீங்கள் டெலிட் பண்ணணும்னாலோ இல்லை கண்ட்ரோல் டி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மவுஸ் இல்லாமல் ஷார்ட்கட் கீஸை கீபோர்ட்லேயே நீங்கள் கண்ட்ரோலையும் டிஏயும் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபைலை டெலிட் பண்ணிக்கிறலாம் இல்லை அந்த சென்டென்ஸையோ இல்லை ஒரு டெக்ஸ்டையோ நீங்கள் செலக்ட் ஆல் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை டெலிட் பண்ணிக்கிறலாம் இல்லை கட் கொடுத்துக்கிறலாம் ஷார்ட்கட் கீஸ்லாம் மெமரைஸ் பண்ணுறது ஈஸி தான் ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் என்னிலிருந்து கண்ட்ரோல் டி வரைக்கும் வர எல்லா ஷார்ட்கட் கீஸும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் பேசிக் ஷார்ட்கட் கீஸ் தான் ஸோ மெமரைஸ் பண்ணுறதுல எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது கண்ட்ரோல் டினா டினா டெலிட் ஃபைல் ஆர் டெலிட் ப்ராஜெக்ட் லெவன்த்து ஷார்ட்கட் கீ என்னென்னா விண்டோஸ் ப்ளஸ் டேப் ஓப்பன் டாஸ்க் வியூ விண்டோஸ் லோகோ உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் கீபோர்டில் அந்த விண்டோஸ் லோகோ கீழே பேக் ஸ்பேஸ் இருக்கும் அந்த விண்டோஸ் லோகோவையும் டிஏபி டேப் அதையும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஓப்பன் டாஸ்க் வியூ ஓப்பன் ஆகும் டாஸ்க் வியூனால் என்னென்னா நீங்கள் செட்டிங்ஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் நெட்விங்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸு செட்டிங்ஸ் கண்ட்ரோல் மேனேஜர் டிவைஸ் மேனேஜர் எல்லா அப்ளிகேஷனையும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறப்போ நீங்கள் லாஸ்ட்டாக ஷடவுன் பண்ணுறப்போ நீங்கள் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணணும் பர்ஃபெக்டாக ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் ஓப்பன் டாஸ்க் வியூ ஓப்பன் பண்ணணும் ஓப்பன் டாஸ்க் வியூ கீழே சர்ச் பார்க்கிட்ட அங்கே ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் அதுதான் டாஸ்க் வியூ அதை நீங்கள் டேரெக்டாக மவுஸ் வச்சு கிளிக் பண்ணலாம் இல்லைனா விண்டோஸ் ப்ளஸ் டேப் அதை நீங்கள் கொடுத்தும் கிளிக் பண்ணலாம் விண்டோஸ் ப்ளஸ் டேப் வச்சு நீங்கள் கொடுக்குறப்போ டாஸ்க் வியூ ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் ஷட் அவுன் பண்ணிக்கிறோம் டுவெல்த்து ஷார்ட்கட் கீ என்னென்னா விண்டோஸ் ப்ளஸ் அப்போ ஆரோ மேக்ஸிமஸ் விண்டோ விண்டோஸ் லோகோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் அதே மாதிரி அப் ஆரோ டவுன் ஆரோ ரைட் ஆரோ லெஃப்ட் ஆரோ உங்கள் கீபோர்டில் நம்பர்ஸ்க்கு பக்கத்தில் ஒன் டூ த்ரீ நம்பர்ஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கும் அந்த அப் ஆரோவையும் விண்டோஸ் லோகோ இருக்கிற அந்த கீயையும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ மேக்ஸிமஸ் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் மேக்ஸிமஸ் விண்டோ எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஒரு கூகுள் ஃபோட்டோஸ் ஆப்பில் நீங்கள் உங்கள் ஃபோட்டோஸை வரிசையாக பார்க்குறீங்க அப்போ அதில் உங்கள் ஃபோட்டோ கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோவும் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அந்த கீபோர்டில் விண்டோஸையும் அப் ஆரோவையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் இமேஜஸை நீங்கள் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இதே பிபிடியை நீங்கள் ஸ்லேட் ஷோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் அந்த டைமில் விண்டோஸையும் அப் ஆரோவையும் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அந்த டைமில் தான் விண்டோஸ் ப்ளஸ் அப் ஆரோ மேக்ஸிமைஸ் விண்டோ தேர்டின்த்து ஷார்ட்கட் கீ என்னென்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் ஃபைண்ட் அதாவது ஒரு பேராகிராஃபில் நீங்கள் சென்டென்ஸையோ இல்லை ஒரு வேர்டையோ இல்லை ஃபுல் பேராகிராஃபையோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இதை சர்ச் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த வேர்டு உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அதுக்கு பிறகு தான் ஃபைண்டு அது உங்களுக்கும் தெரியும் இப்போ அந்த ஃபைண்டை நீங்கள் மவுஸ் யூஸ் பண்ணி எடிட்டில் போய் ஃபைண்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணாமல் டேரெக்டாக கீபோர்டில் சிடிஆர்எல்னு இருக்கும் அதாவது கண்ட்ரோல் இருக்கும் அந்த கண்ட்ரோல் பட்டனையும் அல் எஃப்ங்கிற ஆல்ஃபபெட் பட்டனையும் நீங்கள் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஃபைண்ட் ஆப்ஷனுக்கு போயிடுவீங்க ஸோ ஃபைண்டு மூலமாக நீங்கள் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் இது பேராகிராஃபுக்கு மட்டும் இல்லை நீங்கள் இப்போ ஒரு ஃபைல் மேனேஜரில் போய் நிறையா உங்கள் ஃபோ பிக்சர்ஸ் ஃபோல்டர்ஸில் நிறையா ஃபோட்டோஸ் வச்சுருந்தீங்கன
ஃபோர்டீன்த் ஷார்ட்கட் கீ என்னன்னா கண்ட்ரோல் பிளஸ் ஒய் ரீடு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி தான் கண்ட்ரோல் பிளஸ் என்னன்னா நியூ கண்ட்ரோல் பிளஸ் ஓனா ஓப்பன் அப்படின்னு ஸ்டார்டிங் லெட்டரை வச்சே நம்ம ஒரு அசம்ஷனுக்கு வந்துடக்கூடாது கண்ட்ரோல் பிளஸ் ஒய்ங்கிறது ரீடு அதாவது ரீடுனா கோ டு தி ப்ரீவியஸ் ஆக்ஷன் அதாவது நம்ம ஒரு இது எம்எஸ் ஆஃபீஸில் நம்ம டைப் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதை நம்ம ஒரு இது ராங்காக இது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது சம்திங் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலோ நீங்கள் அதை திரும்ப கொண்டு வரணும் இல்லை அதோட ப்ரீவியஸ் ஆக்ஷனுக்கு நீங்கள் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஒய் அப்படிங்கிறத மவுஸில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணாம டேரெக்டாக கண்ட்ரோல் பட்டனையும் ஒய் பட்டனையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீபோர்டு மூலமாகவே நீங்கள் ரீடூ பண்ணிக்கிடலாம் மோஸ்ட்லி ரீடு ஆப்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி இருக்காது ஸோ நீங்கள் இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னா ரீடு அதாவது கோ டு ப்ரீவியஸ் ஆக்ஷன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஷார்ட்கட் கீ என்னன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இசட் ரிட்ரைவ் ஆர் அண்டு அண்டு ரிட்ரைவ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள் கண்ட்ரோல் என் கண்ட்ரோல் ஓ இது எப்படி கொடுக்குறீங்களோ அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இசட்டும் ரொம்ப முக்கியம்தான் ரீடுவை கம்பேர் பண்ணுறப்போ அண்டு நமக்கு ரொம்ப முக்கியம்தான் ஏன்னா இப்போது நீங்கள் ஒரு பெரிய பேரகிராஃப் உட்காந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க வித் அவுட் காப்பி பேஸ்ட் இல்லாமல் ஸோ இப்போ அந்த பேரகிராஃபில் நீங்கள் சடனாக ஒரு டெலிட் பண்ணிட்டிங்களோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ராங் ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லி நீங்கள் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்து நீங்கள் இது பண்ணிட்டிங்களோ உங்களுக்கு அது ரிமூவ் ஆகி போயிடும் ஸோ அச்சோ போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மறுபடியும் உட்காந்து ஒன்ஸ் அகைன் டைப் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி இருக்காது ஸோ நீங்கள் கண்ட்ரோலுங்கிற பட்டனையும் இசட்டுங்கிற பட்டனையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக அண்டு மூலமாக நீங்கள் டெலிட் பண்ணதை திரும்ப கொண்டு வந்துக்கிறலாம் அது இமேஜ் அது இமேஜஸ் இந்த மாதிரிலையும் பாசிபிள் இருக்குது எம்எஸ் ஆஃபீஸில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இசட்னா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற சிக்ஸ்டீன்த் ஷார்ட்கட் கீ என்னன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பி அதாவது பிரிண்ட் இதில் ஸ்டார்டிங் லெட்டர் பி பிரிண்ட்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ பிரிண்டுனா என்னென்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு சிஸ்டம்ல நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிச்சிருக்கீங்க இல்ல ஒரு எம்எஸ் ஆஃபீஸ்ல நீங்க உட்காந்து ஒரு பேராகிராஃப் ஃபுல்லா டைப் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல ஒரு ரெசியூம் நீங்க பண்ணி முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க அதை பண்ணி முடிச்சுட்டு சேவ் கொடுப்பீங்க கண்ட்ரோல் ஏஸ் வச்சு சேவ் கொடுப்பீங்க கண்ட்ரோல் ஏஸ் வச்சு சேவ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க அதை எக்ஸ்போர்ட் பிடிஎஃப் கொடுக்கலாம் இல்ல டேரக்ட்லி ஏஸ் பிடிஎஃப் கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுத்தாலும் நீங்க அதை பிரிண்ட் பண்ணணும் நான் பிரிண்ட் பண்ணி அதை ஒரு ஹார்ட் காப்பியா கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் பிரிண்டுங்கிற ஆப்ஷனை போய் ஃபைல்லேயோ எடிட்லேயோ இதிலே சர்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது நீங்கள் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோலுங்கிற பட்டனையும் பி பி பிங்கிற பட்டனையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் போதும் நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் பிரிண்ட் பண்ணுறப்போ கேட்குற ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டிஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் வெர்டிக்கலாக வேணுமா வேறு ஜென்ரலாக வேணுமா அப்படின்னு ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பின்னா பிரிண்ட் செவன்டீன்த்து ஷார்ட்கட் கீ என்னென்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கே ஹைப்பர் லிங்க் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் அசம்ஷன் நீங்கள் கரெக்டாக இது பண்ணணும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கேனா ஹைப்பர் லிங்க் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறாதீங்க இப்போ ஹைப்பர் லிங்க்னா என்னென்ன உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு நம்ம ஒரு கொடுத்துருக்க ஒரு பேராகிராஃபில் ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் ஒரு யூஆர்எல் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணணும் ஒரு பின்னூட்டம் செய்யணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கீபோர்டில் கண்ட்ரோலையும் பட்டனையும் கேங்கிற ஆல்ஃபோபெட் பட்டனையும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் ஒரு ஹைப்பர் லிங்க்கு இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறலாம் அது ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட்லேயும் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இது பண்ணலாம் ஆனால் இது மோஸ்ட்லி ஹைப்பர் நீங்கள் ஆட் பண்ணுற வேலை உங்களுக்கு வராது ஸோ நீங்கள் நார்மலாக எப்பயும் போல் கண்ட்ரோல் என் கண்ட்ரோல் ஓ கண்ட்ரோல் பி கண்ட்ரோல் எஸ் இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட் கீஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்க இருந்தாலும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கேங்கிறத ஹைப்பர் லிங்க் அப்படின்னு கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கேனா ஹைப்பர் லிங்க் நீங்கள் பார்க்க போகிற எயிட்டீன்த்து ஷார்ட்கட் கீ என்னென்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எக்ஸ் கட் கட் காபி பேஸ்ட் இது எல்லாமே ஒரே மூணு பாரில் பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கட்டு நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஒரு ஃபைலை ஒரு இடத்துல இருந்து கட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது நீங்கள் இன்னொரு இடத்துல பேஸ் செஞ்சது பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பழைய இடத்துல இருக்கிற அந்த ஃபைலு போயிடும் ஸோ அதை நீங்கள
கீபோர்டில் கண்ட்ரோலுங்கிற பட்டனையும் எம்முங்கிற ஆல்பபெட் பட்டனையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் இது இது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எம் அப்படின்றத கொடுத்தீங்கன்னா ரிமூவ் தி பேராக்ராஃப் ஃப்ரம் தி லெஃப்ட் ஓகே அந்ததுனால ஸோ கண்ட்ரோல் எம்னா இன்டென்ட் தி பேராக்ராஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஷார்ட் கட் கீ என்னன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எல் அதாவது அலைன் டெக்ஸ்ட் டு லெஃப்ட் இந்த ஷார்ட் கட் கீ எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸில் நீங்கள் ஒரு பேராக்ராஃப் டைப் பண்ணி முடிக்கிறீங்க அந்த பேராக்ராஃப் நல்லா அலைன்மெண்ட் கரெக்டாக வரணும் அப்படின்னா மெனு பாரில் மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்று அலைன் லெஃப்ட் அலைன் ரைட் இல்லை ஜஸ்டிஃபை இந்த மூணு இருக்கும் இந்த மூணுல நீங்கள் ஜஸ்டிஃபைங்கிறத கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டராக நல்ல நீட் அண்ட் ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கும் இதே இது உங்கள் டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் லெஃப்ட் சைட் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எல் அப்படிங்கிறத கீபோர்டில் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அலைன் டெக்ஸ்ட் டு லெஃப்ட்டுன்னு இருக்கும் இதே இது நீங்கள் நான் டெக்ஸ்ட்டை ரைட் சைட் கொண்டு போக போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆர் அதாவது கண்ட்ரோல் பட்டனையும் ஆர் பட்டனை ஆருங்கிற ஆல்பபெட் பட்டனையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட டெக்ஸ்ட்டு ரைட் சைட் மூவ் ஆகும் இல்லை கண்ட்ரோல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எல்லுங்கிற ஆல்பபெட் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் டெக்ஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடாக மூவ் ஆகும் இல்லை நான் இதை ஜஸ்டிஃபை கொடுக்க போகிறீங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா சேம் ஆர்டரில் வந்து உங்களுக்கு பிளேஸ் ஆகி நிற்கும் ஸோ நம்ம இப்போ அடுத்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஆல்ட் கீவேர்டு வச்சு எப்படி பண்ணலாம் விண்டோஸ் கீவேர்டு வச்சு எப்படி பண்ணலாம் ஷிஃப்ட் கீவேர்டு வச்சு எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை வீடியோவில் ஏதாவது ப்ராப் ஃபால்ட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார்